இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த மனம் இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த குணம் இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த ஏற்பு திறன் இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த நீதானே இப்பவும் இருக்கிற பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலே நீ இருந்தியா இல்லையா இருந்தியா இல்லையா அதுக்கும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் நீ இருந்தியா இல்லையா சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது நீ இருந்தியா இல்லையா இருந்தே இல்லையா இப்ப நீ இருக்கியா இல்லையா நீ மட்டும் தான் மாறாத ஒரு பொருள் நீ மட்டும் தான் மாறாத பொருள் மற்றது அத்தனையும் மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருள் இருப்பது இரண்டே இரண்டு ஒன்று மாறும் பொருள் இன்னொன்று மாறாத பொருள் மாறும் பொருள் உன்னுடைய சடலம் உன்னுடைய சரீரம் உன்னுடைய மனம் உன்னுடைய இயக்கம் இந்த உலக இயக்கம் மாறாத பொருள் மாறாத பொருள் மாறாத பொருள் மெய்ப்பொருள் மாறும் பொருள் அத்தனையும் பொய்ப்பொருள் மாறாத பொருள் மெய்ப்பொருள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த உடல் இல்லை பொய்ப்பொருள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த மனமில்லை பொய்ப்பொருள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த குணமில்லை பொய்ப்பொருள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த ஆசை இப்பொழுது இல்லை பொய்ப்பொருள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலும் பத்தாண்டுக்கு முன்னாலும் நேற்றும் இன்றும் இருக்கக்கூடிய உண்மை பொருள் நான் 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 பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இருந்தேன் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இருந்தேன் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இருந்தேன் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரைக்கும் நான் இருக்கிறேன் என்னை சார்ந்திருப்பது அத்தனையும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அப்போ நான் மெய்ப்பொருள் இருப்பது இரண்டே இரண்டு ஒன்று ஒன்றும் இல்லாத பொருள் இன்னொன்று இயக்க பொருள் ஒன்றும் இல்லாதது என்பது பூஜ்யம் இயக்கம் என்பது ராஜ்யம் அப்ப நீ பூஜ்யம் இது ராஜ்யம் இது என்பது உடல் மட்டுமல்ல மனம் மட்டுமல்ல இந்த உலகங்கள் அத்தனையும் எது எதை இந்த கண்கள் பார்க்கிறதோ எது எதை காது கேட்கிறதோ எது எதை நாசி நுகர்கிறதோ எது எதை நாக்கு ஸ்பரிசிக்கிறதோ எது எதை தோல் தொடுகிறதோ இவை அத்தனையும் பொய்ப்பொருள் ராஜ்யம் பார்க்கக்கூடிய நான் மட்டுமே பூஜ்யம் அப்ப பூஜ்யம்னா என்ன புரிஞ்சு போச்சா புரிஞ்சு போச்சா எது பூஜ்யம் எது பூஜ்யம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் தான் பூஜ்யம் இறைவனை பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஐ நோ நாட் அபவுட் தி காட் அப்ப எது பூஜ்யம் இந்த பூஜ்யத்திலே நீ இருந்துட்டேனா நீ பூஜ்யர் நீ ராஜ்யத்துக்கு வந்துட்டேனா நீ பூஜ்யர் இல்லை இப்ப ஒண்ணும் புரியல இதுவரைக்கும் சொன்னதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சது இப்ப கடைசியில சொன்னது ஒன்னும் புரியல தான் நிறைவாய் இருந்தேடினோம் இது மகரிஷி வேதாத்திரனோட பாட்டு ரொம்ப காலத்து புறம் எனக்கு இப்ப ஞாபகம் வருது இந்த பாட்டு எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியல எனக்கு இப்ப திடீர்னு ஞாபகம் வருது சொல்லிடுறேன் தான் நிறைவாய் இருந்தேடினும் தான் பாலாய் தனக்கென்று தனி மதிப்பு ஏதுமின்றி தன்னோடு சேர்ந்த எண்ணுக்கு இடமொக்க மதிப்பளித்து தன்னை போல் எண்ணெடுத்து தன்னோடு வகுத்து கூட்டி பெருக்கி கழித்தாலும் தன் மதிப்பு மாறா தனி மதிப்பு எண் அதுவே பூஜ்யமாம் பூவுலகில் பூஜ்யம் போல் குணம் படைத்தார் பூஜ்யர் எனப்பட்டார் என்ன ஆழமான கவிதை பாருங்க தான் நிறைவாயிருந்திடினும் தான் பாழாய் எந்த எண்ணையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க 
ஒன்று தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு ரெண்டு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு மூணு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு நாலு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு அஞ்சு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு ஆறு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு ஏழு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு ஒன்பது தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு எட்டு தொடக்கம் உண்டு முடி உண்டு பத்து இப்பவே ரெண்டாயி போச்சு ஜீரோ எடுங்க தொடக்கமும் இல்லை ஆதியும் இல்லை அந்தமும் இல்லை இப்போ ஒன்னுக்கு மதிப்பு இருக்கு ரெண்டுக்கு மதிப்பு இருக்கு ஜீரோக்கு என்ன மதிப்பு என்ன மதிப்பு ஆனா அது எங்க இருக்குதோ அதுக்கு எதை சார்ந்து இருக்கிறோ அதுக்கு இது மதிப்பு கொடுக்குது பாருங்க ஒன்னு இங்க இருக்கு சீரோ இங்க வைங்க ஒன்னுக்கு என்ன மதிப்பு அதே மதிப்பு தான் இதே சீரோ தீ இங்க தீ போடுங்க இன்னொரு சீரோ போடுங்க இன்னொரு சீரோ போடுங்க இப்ப எவ்வளவோ என்ன எடுக்கிறாங்க எவ்வளவோ சுருட்டுறாங்க எத்தனை சைவர்னே தெரியாது எந்த எண்ணெய் சார்ந்து இருக்குதோ அந்த எண்ணுக்கு எந்த இடம் இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு தக்கவாறு மதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தனி பெருமை வேற எந்த எண்ணுக்கும் இல்லாத ஒரு பெருமை தான் நிறைவாயிருந்தடினும் இது ரொம்ப நிறைவா இருக்குது தான் பாழாய் தனக்கென்று எந்த மதிப்பும் அது தேடுறதில்லை தனக்கென்று எந்த மதிப்பும் இல்லை அதுக்கு தான் நிறைவா இருந்திடினும் தான் பாழாய் தனக்கென்று தனி மதிப்பு ஏதும் இன்றி தன்னை சார்ந்த எண்ணுக்கு இடமொக்க மதிப்பளித்து தன்னை போல் எண் எடுத்து இன்னொரு ஜீரோ விடுங்க ஜீரோ கூட்டல் ஜீரோ 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 பெருக்கல் ஜீரோ 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 மைனஸ் ஜீரோ 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 டிவைடட் பை ஜீரோ ஜீரோ தன்னை போல் என்ன எடுத்து தன்னோடு வகுத்து கழித்து கூட்டி பெருக்கினாலும் தன் மதிப்பு மாறாது இப்ப ரெண்டு கூட ஒன்ன பெருக்கினீங்கன்னா ரெண்டாயிடும் ரெண்டு கூட ஆற பெருக்கினீங்கன்னா பன்னிரெண்டாயிடும் இல்லையா ரெண்டு கூட அரைய பெருக்கினீங்கன்னா ஒன்னு ஆயிடும் ரெண்டு கூட காலை பெருக்கினீங்கன்னா அரை ஆயிடும் எது எதோட சேருதோ அதுக்கு தக்கவாறு மதிப்பு மாறிட்டே இருக்கும் பட் இதை இது கூட சேர்த்தாச்சுன்னா இதனுடைய மதிப்பு மாற இதே போல குணம் படைத்தவர்கள் தான் பூஜ்யர்கள் இந்த நிலை என்பது உன்னுடைய அகநிலை உன்னுடைய நிலை உன்னுடைய யதார்த்த நிலை நீயே பூஜ்யம் நீயே ஆதி நீயே அந்தம் நீயே அனாதி கியம் தேவா மனுஷரூபாயனா இறைவன் மனிதனின் ரூபத்தில் இங்கு நடமாடி கொண்டிருக்கிறான் காரணம் மற்றது அத்தனையும் சிருஷ்டியின் ஒரு காட்சி எங்க சாமிக்கு கழுத்திலிருந்து விழுந்த மாலை இருக்கு இல்லையா அதே போல இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் இட்ஸ் ஜெர்னி இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் இட்ஸ் என்ன சிருஷ்டி அதனுடைய படைப்பு அதனுடைய தோற்றம் அதனுடைய தோற்றத்தினுடைய முழுமைக்கு வரல அஞ்சு இந்திரியங்கள் இருக்குது அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த இந்திரியத்தினுடைய பயனையோ அல்லது ஆறாவது அறிவியோ கிரகிக்கக்கூடிய திறன் அந்த ஜீவன்களுக்கு இல்லை பட் மனிதன் அவ்வாறு அல்ல ஹி இஸ் தி டோட்டல் எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் தி ஆஃப் தி கிரியேஷன் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தினுடைய ஒரு உள் சத்து மனிதன் ஆகவே தான் சொல்றாங்க அகம் அகம் பிரமாஸ்மி உள்ளிருப்பது ஈசன் என்று வேறொன்றுமில்லை உள்ளிருப்பது மட்டுமல்ல எங்கும் இருப்பது ஈசன் என்று வேறொன்றுமில்லை தன்னையே பிறர் பொருளிலும் காண்பவன் அத்வைதி தன்னை தாண்டி இன்னொன்றை காண்பவன் துவைதி நீ இந்த இந்த நீரை உனக்கு அப்பாற்பட்ட பொருளாக பார்த்தால் நீ துவைதி இது உன்னில் ஒரு அங்கமாக கவனித்தால் ஒரு அங்கமாக பார்த்தால் நீ அத்வைதி நீ உன்னில் ஒரு அங்கமாக இருந்தால் நீ இதை மதிக்கிறாய் வேற்றுப்பொருளாக இருந்தால் நீ இதை வெறுக்கிறாய் 
உன்னுடைய வெறுப்புக்கு காரணம் நீ பிற பொருளை உன்னிருந்து அப்பாற்பட்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் யூ ஆர் சேயிங் த டைம் அண்ட் அத்வைதி யூ சே ஐ பிலாங்ஸ் டு தி ஃபிலாசபி ஆஃப் அத்வைதி பட் யூ ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் அத்வைதம் அத்வைதம் என்பது உன்னிலிருந்து வேறுபட்ட பொருள் இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் இல்லை அனைத்தும் உன்னிலிருந்தே தோன்றுகின்றன அனைத்தும் உன்னுள் உள்ளே அடங்குகின்றன நீ இப்பொழுது நான் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய் எது கேட்கிறது செவியா மூளையா மனமா உயிரா எது நீ அறிவு அறிபவன் உணர்பவன் நீ கேட்டுக்கொண்டிருப்பாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதற்கான கருவிகள் பாதைகள் காதும் மூளையும் கண்ணும் உன்னுடைய நரம்பு மண்டலமும் உன்னுடன் இருக்கக்கூடிய உயிரும் உயிரிலிருந்து இழக்கூடிய என்ன ஜீவகாந்த சக்தியுமே அன்றி உணர்வது நீ மட்டுமே நீ இருந்தால் மட்டும்தான் நான் சொல்வதை கேட்க முடியும் நீ இல்லை என்றால் இந்த உடல் மட்டும் இருந்தது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கேட்க முடியுமா உயிர் மட்டும் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கேட்க முடியுமா நீ ஜீவித்தால் மட்டுமே தான் கேட்க முடியும் சோ தி என்டையர் ப்ராசஸ் இந்த சிருஷ்டியின் முக முக்கிய அம்சமே ஜீவிதம் தி லைஃப் தி லைஃப் you think you live god think he lives the life of god ends with man and life of man ends with god iraivanin jeevitham manidan varaikkum manidanin jeevitham iraivan varaikkum aha inda srishtiyil அங்கும் இங்கும் எங்கும் நிரந்தரமாக இருப்பது ஒன்றே ஒன்று என்ன ஜீவிதம் மட்டும் இந்த ஜீவிதம் தான் சிருஷ்டியின் ஆதாரம் அந்த ஜீவிதம் தான் நீ அந்த ஜீவிதம் தான் இந்த பூஜ்ஜியம் இந்த பூஜ்ஜிய நிலையில் உன்னுடைய ஜீவித நிலை நீ எய்திவிட்டால் நீயும் பூஜ்ஜியரே நீயும் பூஜ்ஜியரே நீங்க இந்த வைஷ்ணவத்துல எல்லாம் வச்சிருப்பீங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா வேற ஏதோ சொல்லுவாங்க வச்சுதான் வேற ஏதோ சொல்லுவாங்க ஜிஆர் ஜிஆர் ஜிஆர்ங்கிறது இல்ல பூஜ்ஜியர் பூ பூங்கிறது பஞ்ச பூதத்தை குறிக்கும் ஆனதுனால பூ எடுத்துட்டாங்க அவங்க பூஜ்ஜியர் பூஜ்ஜியர்ல உள்ள பூங்கிறது பஞ்சபூதத்தை குறிக்கிறதுனால அதை எடுத்துட்டு வெறும் ஜிஆர்னு வச்சுட்டாங்க ஜிஆருங்கிறது வேற எதுவும் இல்லை யார் அது தன்னை உணர்ந்தவர்கள் தன்னை தன்னகத்தே தானாக உணர்ந்தவர்கள் அறிவை அறிவு அறிவால் அறிவாய் அறிந்த ஒரு நிலையை உணர்ந்தவர்கள் ஆக வந்தது எதற்காக எதுக்காக வினையை கழிச்சுட்டா எங்க போவீங்க தாமிரபுரம் நீர போய் கிழிச்சுட்டா பாதி போயிடும் கங்கையில குளிச்சா மீதி போயிடும் அதுக்கப்புறம் அக்கிரம் பண்றாங்களே என்ன பண்றது குளிச்சா அழுக்கு போகும் வினையெல்லாம் ஒன்றும் போகாது வினை ரெண்டே ரெண்டு வழியில தான் போகும் ஒன்றும் நீ அனுபவிச்சு தீக்கணும் இல்லைன்னா தியானம் பண்ணி சரி பண்ணணும் புண்ணியம் செய்யறதுலாம் கணக்கு வழக்கு தான் 
கடன் கொடுத்து கடன் வாங்கி ரெட்டிங்கில் போடுறோம் இல்லையா அதுதான் புண்ணியம் செய்கிறதில்ல அதெல்லாம் பிராயச்சித்தம் அது பிராயச்சித்தம் அடி விழுந்து விழுந்தது தான் அடித்த கணேசனை வந்து தடை விட்டார்னு வச்சுங்க அது பிராயச்சித்தம் அவ்வளோதான் வலி போகாது பட்டது பட்டது தான் ரெண்டே ரெண்டு வழி ஒன்றும் நீ அனுபவித்து தீர்க்க முடியும் இன்னொன்று தியானித்து தான் கழிக்க முடியும் நீ தியானம் செய்தால் நீ உனை நோக்கி நெருங்கி கொண்டிருக்கிறாய் உன்னை அறிந்த இடத்தில் நீ இந்த உலகத்தை அறிந்து விடுகிறாய் சிருஷ்டி அறிந்து விடுகிறாய் உன்னை அறிந்த இடத்தில் உன்னுடைய பயணமும் முற்று பெறுகிறது நீ வந்த காரணத்தை நீ பூர்த்தி செய்யும் பொழுது உன்னுடைய பயணமும் முற்று பெறுகிறது மீண்டும் இந்த புவியில் பிறப்பு என்பது இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது நானே இனி செத்தா தான் தெரியும் திருப்பி வருவோமா இல்லையா பட் பல ஞானிகள் பல மகான்கள் அவங்க மரணத்துக்கு முன்னால சில கண்டிஷன் வச்சுட்டு மரணத்தை சந்திக்கிறாங்க நிறைய மகான்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் நான் மீண்டும் வருவேன் இந்த ஆண்டில் வரும் அதே மாதிரி வாராங்க அது வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் அந்த கண்டிஷனை வச்சுட்டு வராங்க ஆனால் அவங்க பயணத்தை முடிச்சிடுறாங்க முடித்த பிறகு இந்த புவியினுடைய நன்மைக்காக சில மீண்டும் பெறப்படுக்கிறாங்க அது நமக்கு தேவையில்லை இன்னைக்கு தேதிக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என்னையும் கூப்பிட்டார் உங்களையும் வர சொல்லிட்டார் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறதெல்லாம் வாழ்க்கைங்கிறத ஒருத்தரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது உங்க கர்மா எது இருக்குதோ அதுக்கு தக்கதான் நீங்க உடல் எடுத்து வந்திருக்கிறீங்க உங்க வினையை யாரும் ஒன்றும் மாற்றிட முடியாது ஒரு ஒரு சித்தர் இருந்தார் அவர் பேர் வந்து நாராயண பிராந்தன் ஒரு பேர் கேரளால கோயிலோன் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய சித்தர் பெரிய மகான் அவர் எல்லாருமே பிராந்தன் பிராந்தன் தான் சொல்லுவாங்க பிராந்தன்னா பைத்தியம் 